اسناد کش شده پیرامون دکتر شاپور بختیار بل بل. صحبت فرمودین و وعده کردین که برخی از اسناد به دست آمده رو در برنامه امشب برای شنوندگان ما بازگو کنید آیا در دسترستون هست؟ بله حتما حتما این اسناد همین جاست و این اسناد از دو مقوله هستن یعنی بعضی از اینها مربوط به دوران قبل از نخست وزیری ایشون هست و برخیش مربوط به دوران نخست وزیری است و چگونگی نخست وزیری شدن ایشون هست یعنی هر دوی اینها خیلی جالبم برای اینکه اولا یک انعطاف جالبی در نوع کار بختیار نشون میدن یعنی هم ابایی نداشت در مورد اینکه با سفارت آمریکا صحبت بکنه یک به نوعی به عنوان نماینده جبهه ملی با اونها صحبت میکرد معمولا با سراحت کامل در مورد اوزا صحبت میکرد و بعد در زمان شریف مامی کاملا در مخالفت با رژیم شاه صحبت میکرد یعنی در سندلی که این خاطرتون باشه دفعه آخر خوندم حکایت از این میکرد که در دوران شریف مامی در اواخر دوران شریف مامی وقتی که سفارت آمریکا باش تماس میگیره و صحبت میکنه یکی از توصیه هایی که میکنه این است که شما از رژیم شاه دفاع نکنید برای اینکه این رژیم رفته نیست و شما بیاید با مردم در واقع بیعت بکنید جالبیش این است که بختیار بختیار میگه دقیقا من اینشو ایایتون باشه خوندم هفته پیش براتون خوندم که به سفارت آمریکا میگه که رژیم شاه نمیتونه دیگه بمونه چطور نخواست وزیر این رژیم شد همین بر دقیقا دو نفر هستن که خطر رو متوجه میشن در سیاست یعنی در عالم در سلک جبهه ملی باید بست دو نفر هستن در جبهه ملی دکتر غلامسان صدیقی و افور بختیار در یون روحانیون بیش از هر کس آیت الله شریعت مداری است این سه نفر واقعا به نظر من قدرشون اونچنان که باید هنوز کماکان شناخته نشده برای اینکه اینها کاملا متوجه این بودن که چه خطری در راهه چه نوع استبدادی در پیشه و حاضر شدن اون به اصطلاح وجاهت ملی خودشون رو تجاهتی که در مورد هر ستای اینها عمری در ایجادش کوشش کرده بودن در مورد صدیقی و بختیار زندان رفته بودن هر کسیده بودن محدودیت های دیتشیده بودن اینها حاضر شدن این رو ریکس بکنن برای اینکه احساس میکردن که مملکت داره در مسیری حرکت میکنه که پرجامش جز استبداد استبداد لعلین با قول ریکس و بختیار نیست یعنی به نظر من شجاعت سیاسیشون دقیقا حداقل به نظر من در اینه با اینکه مخالف بود با اینکه کاملا نسبت به به شاه تا چند هفته قبل از این ماجرا نظر بسیار بسیار انتقادی داشت ولی وقتی که احساس کرد مملکت داره به اون طرف میره وقتی که احساس کرد که واقعا تنها راه بالقوه نجات این است که سعی بکنه که این آلترناتیو سوسیال دموکراتی که خودش رو به مردم ارائه بده حاضر شد و البته فضل تقدم در این راه با دکتر صدیقی است او هست که این راه رو شروع میکنه او هست که این مذاکرات رو با شاه انجام میده او هست که میپذیره که کابینه تشکیل بده و واقعا میگم باید یه روزی این اسناد در بیاد و روشن بشید که چطور مثلا جبهه ملی در اون شرایط تمام سعی خودش رو کرد برای اینکه نگذاره دکتر صدیقی و بعد از دکتر صدیقی دکتر وقتیان کابینه محسنگیت ها میزی تشکیل بدن یعنی هیچ دلیلی نداره که ما حداقل تعمل در این مورد نفتیم که چی میشد اگر جبهه ملی به جای اینکه بنا رو بر تضعیف این دو نفر میگذاشت هر کلوم از اینها رو تعیم میکرد که تقویت بکنه هفته پیش برای تو نیستی از یک صحبتی که شاه با سفیر آمریکا و انگلیس میکنه رو 
استراحت کردم شاه با سفیر آمریکا و انگلیس صحبت میکنه در اوایل دسامبر 78 و میگه که من با آقای سنجاوی صحبت کردم سنجاوی گفته که نمیتونم بدون چراغ سبز آقای خمینی کاری بکنم ما حاضریم دولت تشکیل بدیم ولی به شرطی که شما بتونید حکومت نظامی رو یا ادامه بدید تا وقتی که باعث تضعیف خمینی بشه یا تا شرایطی که خمینی اجازه بده که ما چنین دولتی رو تشکیل بدیم عین عبارتی است که شاه از قول پنجابی به سفارت آمریکا میگه گزارش هایی که خود سفارت آمریکا از این ماجرا از دیدارهاشون با سران چپه میده چندان متفاوت از این نیست به نظر من باید حتما پرسید چی میشد اگر اینها اگه جبهه به طور مشخص و بسیاری از روشن فکران دیگری که بنا رو فقط بر تضعیف بختیار در مورد بختیار بیشتر از تضعیفش در واقع نابود کردن دولتش و در مورد تضعیقی دوباره اسناد بسیار جالبی هست که نشون میده که خمینی به طور مشخص چقدر نگران حکومت تدبیقی بود چقدر نگران بود که اگر یه چنین حکومتی تشکیل بشه ممکنه مسیر عوض بشه و جبه ملی به جای این که در این دولت شرکت بکنه به جای این که حتی در مورد بختیار سکوت بکنه اون بلای رو بستر شما که دیدیم مثلا این سند سفارت آمریکا در تهران دیداری است با بخی از سران جبهه در مورد کاری که باید در ایران انجام بدن با این شروع میشه که در آمریکا برژنسکی و براون و ون یکی مشاور امنیت ملی وزیر دفاع و وزیر امور خارجه در مورد ایران جلسه کردن این دوم نوامبر و تصمیم گرفتن که راهنمایی های به سفارت در ایران بفرستن و به سفارت بگن که دفعه بعدی که شاه با سفیر دیدار میکنه سفیر موظفه که به شاه این حرفا رو بزنه وزارت امور خارجه به نظرش میاد که تنها راه خروج از وضعیت فعلی حکومت که نخست وزیرش در دست کسی از سران جبهه ملی باشه یعنی در نوامبر سوم سیاست رسمی دولت آمریکا این بود که تلاش جدی بکنن این جلسه کردن برژنسکی ون و آقای براون و گفتن که اگر شاه با شما صحبت کرد یک توصیه این است که یک دولت اپوزیسیون به ریاست یکی از سران اپوزیسیون سکولار شما ایجاد بکنید انتخاب دوم انتخاب دولت نظامی که درش افراد سیویلین هم باشه ما ترجیحمون بر همون راه اول. اول به طور مشخص ما معتقدیم باید هرچه وسیع تر جبهه ملی رو در این کار درگیر کرد حتی انتخاب اصله ما نخست وزیری کسی یا بازرگان یا سنجابی علی امینی ممکنه مورد قبول باشه ولی به نظر ما میاد که او به عنوان نوکر آمریکا شناخته میشه عین کلمه که میگه هیز بین سین از یو اس استوج ولی اگر اعتلافی تشکیل بشه به خصوص اگر اعتلافی که جبهه ملی در رأسش باشه و ارتش پشت اون باشه این ممکنه بتونه در مقابل خمینی ایسته و ممکنه ترکیبی باشه که به خمینی امکانی جز موافقت نده میگه it would defy خمینی and get his acquiescence موافقت اون رو به اجبار بگیره حتی اگر موافقت کامل نکنه چنین اعتلافی او رو وادار خواهد کرد که نظرات انتقادی خودش رو تا انتخابات بعدی به تعلیق بگذاره یعنی آمریکا تمام سیاستش بر این بود که کمک بکنه یک دولت جبهه ملی 
با حمایت ارتش سر کار بیاد سنجاوی یا بازرگان رئیس دولت بشن ارتش پشتش باشه شاه هم پشتش باشه و جلوی آمدن خمینی رو از این طریق بگیرن این سند متعلق به سوم نوامبر 1978 وقتی که این برنامه خوب به عمل گذاشته میشه این برنامه در دفعه سه هفته بعد به عمل گذاشته میشه دیگه اول سعی میکنن سنجابی رو بیارن حاضر نمیشه 